അപ്പൊ നമ്മൾ ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ രണ്ട് പാർട്ടും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എം സി ക്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ എം സി ക്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് ഡു നോട്ട് ഷോ വാരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് കോപ്പർ മാംഗനീസ് ടൈറ്റാനിയം ആൻഡ് സ്കാൻഡിയം ഓക്കെ അപ്പോ വൺ ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രം കാണിക്കുന്ന മെറ്റൽ ഏതാണ് അത് സ്കാൻഡിയം ആണ് അപ്പോ ഓപ്ഷൻ ഡി സ്കാൻഡിയം ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പിന്നെ സിങ്കും എന്താണ് ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ യെസ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കോമൺ ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ ലാന്തനോയിഡ് ഏസ് ഡാഷ് ലാന്തനോയിഡ് മെറ്റൽസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഏതായിരുന്നു പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ആക്ടിനോയിഡ്സിന്റെയും എന്താണ് പ്ലസ് ത്രീ തന്നെയാണ് യെസ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് പാരാമാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ ഓപ്ഷൻ ബി എന്താണ് കളർ ഓഫ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അയോൺസ് സി എന്താണ് ഹൈ എൻ താൽപ്പി ഓഫ് അറ്റോമൈസേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വാരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ വാരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി വാരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു റീസണും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ലാർജ് സർഫസ് ഏരിയ അതും എന്താണ് കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു റീസൺ ആണ് യെസ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ among the following outermost configuration of a transition metals which one show highest oxidation state appo nammade transition metal il ettom highest oxidation state kaanikuna metal edayirunnu nammal nammada class il discuss cheyidadana valare important aanu manganese aanu manganese edana plus 7 oxidation state vare kaanikan kaanikunnundu aaru manganese appo manganese inde configuration endha nokkiya pore idu thannirikkunnathu മെറ്റലിന്റെ പേര പേര അല്ല തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് ടു ആണ് എന്ത് മാംഗനീസിന്റെ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഏതാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് അത് പ്ലസ് സെവൻ ആണ് ഓക്കെ യെസ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസന്റ് ഇൻ സി ഒ ത്രീ പ്ലസ് ഇസ് ഡാഷ് കൊബാൾട്ട് ത്രീ പ്ലസ് അയോണിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണമാണ് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സി ഒ കൊബാൾട്ടിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി സെവൻ ട്വന്റി സെവൻ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഡി സെവൻ ഫോർ എസ് ടു ആണ് ഇനി കൊബാൾട്ട് എത്രയാണ് ത്രീ പ്ലസ് അയോൺ ആണ് യെസ് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫോറസിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡിയിൽ നിന്നും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ത്രീ ഡി സിക്സ് എന്നല്ലേ വരിക യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓർബിറ്റിൽ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ആ ത്രീ ഡിയിൽ സിക്സ് എന്ന് കാണുന്നില്ലേ ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ ത്രീ ഡിയിൽ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് സിക്സ് ആണ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല തെറ്റാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഡിയിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അല്ലെ അപ്പൊ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോർ അല്ലേ യെസ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ യെസ് ഇനി അടുത്ത ദിവസം ലാന്തൻ ഓൾ കൺട്രാക്ഷൻ ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഇൻക്രീസിങ് ഇൻക്രീസിങ് എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണോ അല്ല അടുത്ത എന്താണ് ഇഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് യെസ് ഇഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ആണ് കാരണം അപ്പൊ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ആണ് പിന്നെ ലാന്തനോയിഡ് കൺട്രാക്ഷന്റെ കാരണം എഫ് എഫ് സബ്ഷലിന്റെ മീൻസ് എഫ് ഓർബിറ്റലിന്റെ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ഷെയ്പ്പ് ഒക്കെയാണ് കാരണം ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ ഫോം കളേർഡ് അയോൺസ് ഡ്യൂ ടു എന്താണ് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ കാരണം ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഒറ്റൊരു കാര്യം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ യ
ഓറ്റു പൈറൂലിസൈറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രാമറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് ഫോം അലോയ്സ് ഈസ്ലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹാവ് ഡാഷ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസുകൾ അലോയ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവരുടെ സൈസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ എന്താണ് നിയർലി സെയിം അറ്റോമിക് സൈസ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിർക്കോണിയം ആൻഡ് ഹഫ്നിയം ഹാവ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ അറ്റോമിക് ആൻഡ് അയോണിക് റേഡി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡാഷ് സിർക്കോണിയത്തിനും ഹഫ്നിയത്തിനും അതിന്റെ അറ്റോമിക് സൈസ് എത്രയാണ് സൈസ് ഓൾറെഡി ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് കാരണം എന്താ ലാൻഡ് ഓയിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യെസ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എന്ത് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എം സി ക്യൂസ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എന്ത് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ